Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup nurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan. Dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni. Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunan takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi, engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoha, anak Zeruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yet. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang. Sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana. Dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari meja. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaan dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu si Mei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanai. Tetapi kemudian. Ia datang menyongsong aku di sungai Yordan. Dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan. Takkan ku bunuh engkau dengan pedang. Sekarang jangan bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus.
terus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah tujuh tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Salomo duduk di atas tahta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Pada suatu hari, Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Bathsheba. Ibu Salomo Lalu perempuan itu berkata Apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya Ya, damai Kemudian katanya Ada sesuatu yang hendak ku katakan kepadamu Jawab perempuan itu Katakanlah Lalu katanya Engkau sendiri tahu Bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku. Sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya. Katakanlah. Maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisa, gadis senam itu, diberikannya kepadaku menjadi istriku. Jawab Batsheba, Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan Raja. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah Raja mendapatkannya, serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya, dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda Raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Berkatalah perempuan itu, Suatu permintaan kecil saja yang ku sampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab Raja kepadanya, Mintalah ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, Biarlah Abisak, gadis sunim itu, diberikan kepada kakakmu Adonia, menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, <tuh> Mengapa engkau meminta hanya Abisak, gadis sunim itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiyatar dan Yowab anak Zeruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan. Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu, demi Tuhan yang hidup. Yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku. Dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya. Pada hari ini juga, Adonia harus dibunuh. Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar, Raja berkata, Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu. Sebab engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau. Oleh karena engkau telah mengangkat tabu Tuhan Allah di depan Daud ayahku. Dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku. Lalu Salomo memecat Abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan. Dengan demikian, Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di Silo mengenai keluarga Eli. 
Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, memang Yoab telah memihak kepada Adonia. Sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, lalu memegang tanduk-tanduk mesbah. Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan dan telah ada di samping mesbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, Pergilah, panjung dia. Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan, serta berkata kepadanya, Beginilah kata Raja, keluarlah. Jawabnya, Tidak, sebab disinilah aku mau mati. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada Raja. Katanya, Beginilah kata Yoab, dan beginilah jawabnya kepadaku. Kata Raja kepadanya, Perbuatlah seperti yang dikatakannya. Pancunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian, engkau menjauhkan daripada aku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik daripadanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, Panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, Panglima Yehuda. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tetapi Daud dan keturunannya, dan keluarganya, dan tahtanya, akan mendapat selamat daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di Padang Gur. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Dan Raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiyata. Kemudian, Raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem. Diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Simei kepada Raja, Baiklah demikian, seperti yang tuanku Raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat tiga tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Akis bin Ma'aka, Raja Gad. Lalu diberitahukan kepada Simei, Ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad, kepada Akis, untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo, bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad, dan sekarang sudah pulang. Maka Raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, Baiklah demikian, aku akan mentatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata Raja kepada Simei, Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya. 
di pancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo.